Die Spannung bei der Turnerin aus der UdSSR natürlich groß. Strahlend der Ausdruck, jetzt stehen sie sogar nebeneinander, strahlend der Ausdruck von Daniela Silewasch beim ersten Versuch. Da war die Enttäuschung groß bei Jelena Schuschenova, die sich jetzt zu sehen ist. Zu diesem Zeitpunkt, obwohl sie vielleicht erst in fünf oder sechs Minuten dran ist, konzentriert. Gedanken verloren, stiert sie ins Leere. Immer wieder wird sie mit Sicherheit jetzt die Bewegungsabfolge mental durchgehen. Anlauf, Absprung, Abdruck und dann die von ihr gewählte Bewegung. Nicht stören, sagt sie jetzt. Ich möchte allein sein. Das sind interessante Bilder, weil man oder weil ich sie vielleicht schon mir selbst noch recht gut in Erinnerung habe. Man weiß. Berechnet. In Montreal ging ihr Stern auf. Dort hatte sie sich eigentlich nicht für das Mehrkampffinale qualifiziert. Weder sie noch Oksana Omeljanschik. Dann aber nahm der Präsident des Internationalen Turnerbundes und zugleich auch Präsident des Nationalen Verbandes, Juri Titov, die beiden vor ihr Platzierten heraus, setzte auf die Jugend und in Montreal bei den Weltmeisterschaften am ehemaligen Olympiaort gewann Jelena Schuschenova gemeinsam mit Oksana Omeljanschik, die hier nur Ersatzturnerin war, die Weltmeisterschaft im Meerkampf. Ein Olympiasieg fehlt ihr und sie hatte gesagt, ich möchte Aurelia Dobre schlagen, der sie in Rotterdam im vergangenen Jahr unterlegen war. Aber Daniela Silivasch war die Turnerin und ist sie nach wie vor, der man vielleicht im Vergleich der drei Großen die größeren Chancen eingeräumt hatte. Nun beginnt das lange fast schon entsetzliche Warten, aufdringlich verfolgt von den Kameras, die uns natürlich diese Bilder liefern, aber Jelena Schuschunder war mit Sicherheit aufdringlich erscheinbar.